，那天的喝醉了，就全说出来了，我听得清清楚楚。原来是他，这笔账该算一算了。送你的。哦，香吧？香。走，走吧。走喽。呼。哎，小妹。准备出发喽！哇！哈哈哈哈哈！哈敬酒了，哎，等等，今天呢是新郎新娘的大喜日子，他们呢得先喝一个啊！李爷爷，哎，诸位，我给你们鞠躬了，哎，鞠躬了啊，行不行？同学，鞠躬有什么用啊？给大家表演一个节目吧，好不好？对。姑娘啊，你胡传魁娶拉净嫂。这可是天大的福气啊！来一个，来一个，没排练过，哎，这都没排过，你说表演什么呢？那还不简单吗？胡司令和阿庆嫂不就是沙家浜的智斗吗？演智斗，还得差一个人吧？辛泽当年就是刁德一嘛。对，刁德一，刁参谋长。好，想不到你还有这段光荣历史。那个时候在中学，都是宣传队的。那新泽，那咱们三个来一段。好，来。好。刁德一、胡司令、阿庆嫂，三个人都到齐了。这场智斗还有点意思。哎，新泽，咱起调呗。行。当里的啷当，当啷里的啷。当地的郎当当当地的郎，这个女人呐，不许长跑。
，唱得好，唱得好，金子，真有你的。一会儿呢是刁德一，一会儿又是李玉和，难怪当年你一边对着春儿唱《穷人的孩子早当家》，一边呢还同时出卖他。你说什么呢？我什么时候出卖过他？洪千金，你想干什么？我没干什么。我就是想聊一聊很早以前的一个案子，这个案子跟你和我都有关系。洪千金，新泽，他可从来没有做过对不起你的事情啊！那你就错了，这个世界上呢，做过最对不起我的事情的人，就是他。你胡说！你可以问他呀，现在就问，是不是魏新泽？新泽，你说话呀！他没脸说，因为他跟他爸一样无耻。你这人怎么回事啊？连星子和他爸都给骂了，人家怎么惹你了？你今天要是不说清楚，我可不答应。那好，我现在就说一说，让你听听看，你老公是什么样的人。今天是初二大喜的日子，有什么问题我们出去解决，行吗？哎，不要在这破坏别人的好事。出去说，出去说。哎，这件事情跟我有关，也跟春儿有关。所以就得在这说清楚。当年揭发我跟你贩卖走私物品的人，就是魏新泽。这怎么可能？怎么怎么可能是新泽？你搞错了吧？我没搞错，是魏新泽他的爸爸在酒席上亲口说的。是老魏说亲口说的。魏新泽正是没有通过。所以他们两个就联合起来，从你那儿打听到消息，去公安局告密。这，我不是有意的。当年我，我，你害我坐了多少年牢？你因为告密，将功赎罪，最后上了大学。魏新泽，你是不是人啊？你这个道貌岸然的家伙，现在居然为人师表，是叶大的老师。魏新泽。你有没有羞耻心呢、啊？哎，千玺，你听我说，当年我确实是错了，但是我真的不是故意。现在说对不起就来不及了。千玺，你不能打心脏。你你怎么打人呢？你冷静点，千玺，你怎么到现在还看不清楚这个人呢、啊？是吧？春儿，你要吃多少亏啊？我的事不要你管。洪千金，我希望你明白这一点。我不明白，你的人生到现在这样，都是这个人害的。不是，都是我自己的选择。虽然新泽让我伤心过，我早就已经原谅他了。你原谅他？我他妈一辈子不原谅他！哎哎！快谢谢你老宋叔叔，你上大学的事儿。多亏了你老宋叔叔啊！哎，不，这都是你努力的结果啊！这次破获走私案件，你立了大功，这说明啊，你还是可以教育好的子女嘛。什么走私案？魏新泽。你有没有羞耻心啊，千金？你听我说，当年确实是我错了，但是我真的不是。现在说对不起，就来不及了。这珊珊，你怎么了？魏星泽，真想不到你是这样的人。那事儿他不是我干的，是我爸。当年我爸瞒着我去找郑神的人。我说的不是这个事儿，我说的是，你把他给害了，你还跟他谈恋爱，你是怎么做到的？你是不是？也觉得我是一个昧着良心、一个卑鄙的小人。你是真的爱他
。可是你从来没有这么爱过我。我不知道你在说什么。我说的还不够清楚吗？你因为良心上亏欠他，所以用你的爱来弥补他，结果越陷越深。你心里还有我跟孩子吗？我跟你说了多少次了，我跟他都已经过去了。你们俩过得去吗？你没听到他说什么呀？在那么多人面前。他为了保护你，抱住前进，不让他打你。他还说他原谅你了。他已经结婚了，他是胡军的妻子，他凭什么保护你呀？这还不能说明，你们俩的爱还没有过去吗？你要我怎么说你才相信我？你们男人说的话，能算数吗？那要我怎么样？给你写保证书吗？好啊，你们当老师的写保证书，不是你们的强项吗？行。你现在就写，别后悔。你写啊，别说话不算数啊！你真打算让一个男人写这种东西吗？你现在嫌我丢脸了是不是？我怎么就……行，我走，我走了你就清静了。真够狠心的，连自己的孩子都不要了。等等，干什么呀？你现在说什么都没有用了。我不让你走。春儿，你说钱静今儿怎么闹成这样啊？他要为新泽，也不该搅和咱们的婚宴啊！你说是不是啊？钱静这个人，一向喜欢做老大，自以为是惯了。那可不行，啊，要不是咱俩今天大喜，我早跟他拼了。哎呀，算了，他们的事情你就不要管了。光他们俩，我才不管呢。哎，春儿，你不觉得今天这事儿，红钱静是冲着你来的吗？你看他。一进来就很不爽的样子，他就是来闹事儿的。哎呀，我累了，你能不能少说两句？啊，我不说了。哎，你干什么你？你、哎、我跟你洗个脚啊，洗脚舒服啊。来、哎啊哎，我自己来。那我打水去。洗好了，我看看。还笑，真不明白你们女人怎么想的，闹起来跟个小孩似的。那是因为你们男人太不老实了，还是把它折好了放在枕头底下，这样大家都睡得踏实。唉，踏实了。嗯。好奇怪，你怎么会洗脚？嗨，小时候我妈就这么给我洗的。以后啊，天天都给你洗。嗯。春儿，我决定离开这里。我不记得这是第几次离开了，反正每次离开都跟你有关。怎么样，三胖叔还是不同意你见他。大哥，你今天住哪儿啊？住旅馆。行，那你自己好好照顾自己吧。
不是你，叔。小明、啊，小明、啊，怎么了，叔？看看吧。啊叶大林，你别以为你在外面跪了一夜，我就能原谅你。我告诉你，不可能。叔，我没奢求你原谅我，我只是想看小莲一眼。有这个必要吗？你看他一眼，他能好吗？回你的省城去吧，咱们不是一路人。叔，我求你了，行吗？你别求我，你问你家老四。现在小莲的一切都是你家老四负责的，他要是同意你的意见，我就没意见。叔，叔，别叫我叔，老四，老四，我只给你五分钟时间，但是记住，千万不要吵醒他。我怕他醒了看到你，会受什么刺激？哎娶我呀，小莲，你怎么，你，你是谁啊？我，叔，小莲现在只认大哥，只记得他们之前谈恋爱的事儿。造孽！小梅，你说你办的是什么事儿？你就不应该让你二哥去见小莲。现在这下好了，小莲以为你二哥是她男朋友呢，这可怎么办呢？哎，叔，嗯，其实我觉得这是一件好事儿啊，也许可以借助大哥的力量，让小莲恢复记忆，能吗？事在人为吧。小娟，回去以后要好好读书啊，现在你是姐唯一的希望了。你一定要在大学把这个书给念下来，姐，你放心好了。啊、姐夫啊，那以后我姐就得麻烦你照顾啦。你说什么呢？<笑>你姐现在是我媳妇儿，我当然要爱她、照顾她。行了，别肉麻了。<笑>对了，姐，还有一件事，我还是想劝劝你，就是大哥和三哥，姐，事已至此，你就别再怪他们了。我们一家人开开心心的，多好啊！小娟，你以为我不想啊？可是他们，哎呀，不说了，一提到他们我就生气。那那你就把他们当成小孩，小孩嘛，难免会犯错的。做姐的就多担待一下吧。你看看咱们的小娟，这上了大学，说话水平就不一样了。那是啊。也许我也有错，我太自以为是了。我以为自己是为他们好，他们就得听我的。其实他们现在都已经成人了，有自己的想法和选择
。哎，川儿，你想好这家店怎么开了吗？钱金哥说了，光开旗袍店生意肯定不行，得兼卖别的服装，最好是牛仔裤什么的。哎，我也觉得这个主意倒是挺稳的啊。春姐，春姐，你的信哪来的？你自己看吧。嗯。什么事儿啊？这么神神秘秘的，春儿，真对不起，我在你的婚礼上闹成这样。我本来只想告诉你，魏新泽是个不值得你付出的男人，你应该有属于自己的幸福人生。但我把一切都搞砸了，也许是看到你穿着漂亮的旗袍。成为别人的妻子，我的嫉妒，我的愤怒就爆发了，我都快疯了，春儿，你怎么会嫁给这么一个窝囊的男人？我承认我伤害了你，我是想帮你，但我太自以为是了，以至于让你觉得屈辱。可如果我不采用这样的方法，你到现在都不会关掉发廊的。所以，春儿，其实我们很像。我们才是一对儿。这话我也对你说过了，你就是恨我，为了报复我，让我一辈子活在痛苦中。你也不能这样草率的嫁给一个你一点都不爱的男人呢。洪千金，你以为你是谁啊？我决定离开这里。我记不得这是第几次离开了，反正每次离开都跟你有关。但我还是会帮你把服装店开起来。除了旗袍，店里需要的货源都由我来解决。我相信，我们会把这家服装店办成功的。春儿，等到那一天，你也将重新认识我。